Всем привет! Наконец-то компания Samsung представила нам мероприятие Galaxy Unpacket, свой самый навороченный складной смартфон с гибким экраном следующего поколения под названием Galaxy Z Fold 3. Первое, что хочется отметить, гаджет не совсем дешевый. Цены в России Galaxy Z Fold 3 159 990 рублей за версию 256 гигабайт, 169 990 рублей за версию 512 гигабайт. Не для всех, скажем прямо, но есть халява. При предварительном заказе смартфона Galaxy Z Fold 3 пользователь получает в подарок чехол с S Pen и сертификат Samsung Care Plus сроком на один год, что достаточно неплохо. Россию, как всегда, чуть-чуть обделили. Дело в том, что на данный рынок будут доступны для заказа смартфоны в черном и зеленом исполнении. На международном рынке есть еще третий вариант – серебристы. С чем это связано, мне, по крайней мере, непонятно. Итак, основной Основные отличия смартфона Galaxy Z Fold 3 от прошлого поколения – это улучшенные экраны, как внешний, так и внутренний, новая однокристальная система Qualcomm, скрытая камера под экраном, защита от воды IPX8, ну и, конечно же, поддержка фирменного стилуса. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Смартфон получил основной 7,5-дюймовый экран, выполненный по технологии, конечно же, Dynamic AMOLED 2X. Частота обновления экрана 120 Гц. Разрешение 2208 на 1768 пикселей. Основные фишки этого нового экрана — это стопроцентное цветовое пространство DCI-P3, поддержка HDR10+, максимальное значение яркости и контраста, минимальная толщина и энергопотребление, поддержка комфорт дисплей. Также хочется отметить, что под основным экраном скрыта камера на 4 мегапикселя f1.8. Она становится видна только при необходимости. Скажу прямо, экран топчик. Внешний экран выступает на 6,5 дюймов, выполненный опять же по технологии Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2268 на 832 пикселя. Частоту обновления опять же 120 Герц. И врезанной фронтальной камерой на 10 мегапиксель f2.2. Спереди и сзади установлены защитные стекла Gorilla Glass Victus. Компания Corning утверждает, что стекло Victus надежно защищает устройство от повреждений при падении с высоты менее 2 метров на твердую и широковатую поверхность. Рамка и шарнир выполнены из усиленного алюминия. Компания Samsung не пожалела денег и сил на свои Дисплей, ведь это самое важное в данном гаджете. Что по части основной камеры? Тут все просто изумительно. Основная тройная камера сочетает модули ультраширокоугольный f2.2, широкоугольный, тут есть оптическая стабилизация, автофокус Dual Pixel f1.8 и телефото. Тут есть оптическая стабилизация, двухкратный зум f2.4. Все модули установлены всего на 12 мегапикселей. Это вам не маркетинговый ход. Тут все продолжается до мелочей. В основе лежит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 888. Это топовый мобильный чипсет, представленный в 2020 году. Процессорная часть включает три кластера. Одно ядро Cortex-X1 с частотой 2.84, три ядра Cortex-A78 с частотой 2.42 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 с частотой 1.8 ГГц. В состав чипсета также входит график Adreno 660. В чипсете интегрирован 5G модем с Snapdragon X60, также в состав чипа входит Wi-Fi 6E модем и Hexagon 780. Кроме того, в чипе имеется процессор обработки изображения Spectre 580. Смартфон получил целых 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти. UFS 3.1. Поддержка карт расширения памяти, к сожалению, отсутствует, что действительно... Ну, по крайней мере, огорчает. Аккумулятор решили установить емкостью 4400 мАч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт и беспроводную на 10 Вт. Возможно, беспроводная зарядка других гаджетов. Нужная вещь, если нужно, например, зарядить э, ваши наушники в походе. Смартфон получил защиту от воды IPX. 
8. То есть есть возможность погружать гаджет в воду на глубину свыше метра, более чем на полчаса. Что касается связи, то предусмотрена поддержка 4G LTE, а также 5G. Есть сканер отпечатков пальцев на боковой грани. На смартфон установлена операционная система Android 11 с фирменной оболочкой One UI. А какая на данный момент информации нет. Основные фишки системы это пузырьковое уведомление, всплывающее окна со снимками, экрана, управление умным домом, переподключение к Wi-Fi, запись экрана, расписание для темной темы. Также стоит отметить, что смартфон получился очень компактным. В закрытом состоянии размеры составляют 158 на 128 на 6,4 мм. В закрытом 158 на 67 на 16 мм. В шарнире толще. Весит смартфон 271 грамм. Компания Samsung также запустила для новых Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 программу подписки Samsung. Что же это такое? Она позволяет пользоваться Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 с ежемесячными платежами и произвести замену на новое устройство через год. Ежемесячный платеж за пользование Galaxy Z Fold 3 составляет 7990 рублей и 4500 рублей за Galaxy Flip 3. Кроме того, в рамках программы Samsung можно будет в течение первых трех месяцев бесплатно перейти на другой флагман Galaxy, а именно S21 Note 20 или S20 F. Yeah. Ну что же, ребята, на мой взгляд, Galaxy Z Fold 3 получился ну просто-просто бомбическим смартфоном. Конечно же, вы должны понимать, что его купят немного потребителей, потому что, во-первых, он дорогой. Во-вторых, форм-фактор не для всех. В-третьем, конечно же, вы должны понимать, что этот телефон а, не простая звонилка или не фотоаппарат. Этот телефон все-таки для гигов, которые а, фанатеют от компании Samsung. Цена 169 тысяч, это, на мой взгляд, достаточно дорого. Но это на старте продаж. Пройдет какое-то количество времени, цена упадет, а вот тогда-то можно покупать. Сейчас, кстати, Galaxy Z Fold 2 упал в цене, и вот там можно покупать. То есть действительно нужно покупать флагманы компании Samsung через год, когда выпускаются другие флагманы. Те флагманы падают прошлогодние. То есть вот такая арифметика. Ну что же, ждем смартфон на обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.